लेसन सिक्स द डेड स्नेक इंट्रोडक्शन वी शुड नेवर टेल अ लाई इट मे काउस मैनी प्रॉब्लम्स इट कैन मेक आवर फ्रेंड्स एंग्री विथ अस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फोर क्लोज फ्रेंड्स मैक जॉन टोनी एंड टिम दे लिवड इन अ विलेज दे वेंट टू द सेम स्कूल एंड ऑल्सो इंजॉयड प्लेइंग टूगेदर इन द इवनिंग दे मोस्टली प्लेड आउटडोर्स देयर वर देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट नियर देयर विलेज एंड ऑफ्टन दे वेंट देयर टू प्ले समाइम्स दे ऑल्सो क्लाइम्ड द ट्रीज इफ दे फाउंड सम नाइस जूसी फ्रूट्स हैंगिंग फ्रॉम देयर ब्रांचेस वन डे वेन दे वर प्लेइंग वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द जंगल दे हियर द स्नेक हिशिंग दैन दे सो अ मंगूज एंग्रीली मूविंग टूवर्ड द स्नेक द टू वर अबाउट टू हैव अ फाइट ए मंगूज एंड अ स्नेक आर द बोस्ट ऑफ एनिमीज Slowly the mongoose and the snake moved toward each other the snake hissing as, as he raised raised his head to attack the mongoose that scared mac tim how however found a long stick to poke them with the lead them to fight both john and tony said don't do it tim but tim did not listen to them he to begin to make hissing sound john and tony decided to climb a tree to be safe mac hid behind a tree some distance away the mongoose and the snake began to attack each other now tim stepped back he was also scared he was he was the closest to the fighting snake and mongoose i should not have lead them to fight he said to himself the mongoose was stronger he couched the snake with his with his mouth and bite him the fight went on for a while till the mongoose managed to kill the snake john and tony slowly came down from the tree mac and tim joined them there there was a look of shock on their faces but naughty tim could not stay still for long though the mongoose was still alive he picked up the long stick once more and tried to poke the mongoose made a screeching sound and ran toward tim the other children screamed the other children screamed in fear but tim ran and quickly climbed a tree nearby he pointed the stick downwards and kept shaking in wildly hoping that the mongoose would not come after him the mongoose stood here there for some times staring at the tree tim and the stick then he ran away tim climbed down the tree and picked up the dead snake with the stick john screamed at him tim why are you doing this tim did not listen to him he began walking toward the village the other children followed him tim's friends were glad that he had decided not to trouble the mongoose any further when when they reached home tim began shouting and calling out to the neighbors the people were shocked to see the dead snake on the stick then tim said how brave i am john tony and mac are such covered covards they got scared and hide themselves was the only hero who had the courage to face this snack and kill it tim his three friend only stand there open mouthed tim thought that, that he was hero of the day but when his mother got he do not got to know what what he had done she gave him a good scolding for telling lies and behaving so foolishly she told him not to go to jungle again lesson 6 the dead snake meaning hai mrt saap introduction mein bataya gaya hai hame kabhi jhoot nahi bolna chahiye isse kai samasyaen ho sakti hain yah hamare doston ko yun se naraz kar sakta hai matlab ye hamare doston ko humse naraz kar sakta hai
स्टोरी की स्टार्टिंग है एक बार की बात है चार दोस्त थे मैक जॉन टोनी और टिम वे एक गांव में रहते थे वे एक ही स्कूल में जाते थे और शाम को साथ में खेलने और शाम को एक साथ खेलने का भी आनंद लिया करते थे वे ज़्यादातर बाहर खेलते थे उनके गांव के पास एक घना जंगल था और वे सब अक्सर वहाँ खेलने के लिए जाया करते थे कभी कभी वे पेड़ों पर भी चढ़ जाता था पेड़ों की टहनियों पे अगर कोई फल लटका हुआ होता था तो वो उन्हें तोड़ने के लिए भी पेड़ों पर चढ़ जाते थे एक दिन वे चारों दोस्त जंगल में लुका छिपी का गेम खेल रहे थे तो उन्होंने एक सांप की फुसफुसाने की आवाज़ सुनी तब उन्होंने तब उन्होंने एक मंगूस मीन्स नेवला को नेवले को जो कि गुस्से से सांप की तरफ आ रहा था उसको देखा दोनों में झगड़ा होने लगा सांप और नेवले में झगड़ा होने लगा जो मंगूज है मतलब नेवला है वो सांप के दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन है नेवला और सांप एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हैं धीरे धीरे नेवला और सांप एक दूसरे की तरफ बढ़े सांप ने नेवले के ऊपर हमला करने के लिए अपना सर उठाया और नेवले पर हमला कर दिया इससे जो मैक था वो डर गया टिम हालांकि उन टिम को अचानक ही एक पास में पड़ी हुई छड़ी मिल गई जिससे वो उन दोनों को तरफ इशारा करके सपनों को दिखाने लगा दोनों जो उसके दोस्त थे जॉन और टोनी उन्होंने उससे कहा ऐसा मत करो टिम लेकिन टिम ने उनकी बात नहीं मानी अभी सांप की तरह फुसफुसाने की आवाज़ें निकालने लगा जॉन और टोनी ने सुरक्षित होने के लिए पेड़ पर चढ़ने का फैसला लिया मैक कुछ दूर एक पेड़ के पीछे छिप गया नेवले और सांप एक दूसरे पर हमला करने लगे अब टिम ने अपने कदम वापस पीछे की तरफ ले लिए वह उस समय डरा हुआ था क्योंकि वह वहाँ नेवला और सांप की लड़ाई के पास सबसे करीब था मुझे उन्हें खुद से लड़ने के लिए नेतृत्व तो नहीं करना चाहिए था नेवला मजबूत था उसने सांप को अपने मुंह में पकड़ लिया और उस पर कुछ देर तक लड़ाई चली जब तक कि सांप को मारने में नेवला कामयाब नहीं हो गया जॉन और टोनी धीरे धीरे पेड़ से नीचे आए मैक और टिम ने भी वहां उनका साथ दिया उनके चेहरों पर एक शौक सा लग रहा था उनके चेहरों पर डर लग रहा था लेकिन शरारती टिम था जो लंबे समय तक एक जगह नहीं रुक सकता था उसने हालांकि नेवला जो था वो जीवित था उसने एक बार फिर एक लंबी छड़ी को उठाया और उस पर प्रहार करने की कोशिश की जो नेवला था वो डरावनी आवाज़ के साथ टिम की ओर दौड़ा दूसरे बच्चे डर के मारे चिल्ला उठे लेकिन टिम लेकिन टिम भागा और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया छड़ी को नीचे की ओर इशारा किया और उसे यह कहते हुए बेतहाशा हिलाते रहे कि नेवला है वो उसके पास नहीं आएगा पेड़ टिम और स्टिक को घूरते हुए कुछ समय के लिए वहाँ खड़ा था फिर वह भाग गया टिम पेड़ पर चढ़ गया और छड़ी के साथ उस मरे हुए सांप को उठा लिया जॉन उस पर चिल्लाया टिम आप ऐसा क्यों कर रहे हो टिम ने उसकी बात नहीं मानी वह गांव की ओर चलने लगा दूसरे बच्चे उसके पीछे चलने लगे टिम ने टिम के जो दोस्त थे वो बहुत ही खुश थे कि उसने जो टिम था उसने फैसला किया कि वह आगे से नेवले को कभी परेशान नहीं करेगा जब वे घर पहुंचे तो टिम चिल्लाने लगा और पड़ोसियों को पुकारने लगा लोग छड़ी पर मरे हुए सांप को देखकर चौंक गए तब टिम ने कहा मैं कितना बहादुर हूं जॉन टोनी और मैक ऐसे कायर हैं वे डर गए और अपने को पीछा अपने को पीछे छिपा लिया मैं अकेला ऐसा हीरो था जो इस सांप को सामने मैंने इस सांप का सामने से सामना करा और इसे मारने की हिम्मत की टिम ने कहा उसके तीन दोस्त केवल वहाँ खुले मुंह खड़े हो सकते थे टिम ने सोचा कि वह दिन का वह उस दिन का हीरो था लेकिन जब उसकी माँ को पता चला कि उसने क्या किया है तो उसे झूठ बोलने और इसकी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने के लिए उसे अच्छी खासी डांट पड़ गई टिम की माँ ने उसे फिर से जंगल ना जाने के लिए कहा